ஊரில் ஒரு இளைஞன் இருந்தான் ஒரு நாள் அவன் ஒரு குருவை தேடிட்டு புறப்பட்டான் ஊரை விட்டு வெளியில் போனான் போகிற வழியில் ஒரு காடு அந்த காட்டில் ஒரு மரத்தடியில் ஒரு பெரியவர் உட்காந்துருக்கிறார் அமைதியாக மௌனமாக அவர் அமர்ந்துருக்கிறார் இந்த பெரியவரை விசாரிக்கலாம் குருவை தேடி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இவர் ஏதாவது ஒரு வழி சொல்லி கொடுப்பார் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு அவர் நெருங்கினான் ஐயா எனக்கு ஒரு குரு தேவை எங்கே கிடைப்பார் அவரை எப்படி அடையாளம் கண்டுபிடிக்கிறது அதை பற்றி ஏதாவது விவரம் சொன்னீங்கன்னா நான் கண்டுபிடிச்சிக்குவேன் அப்படின்ட்டு இருக்கான் பெரியவர் நிமிந்து பார்த்தார் தம்பி அது ரொம்ப சுலபம் அவர் வயசானவராக இருப்பார் என்னை விட சுமார் முப்பது வயசு அதிகமாக இருக்கும் அவர் ஒரு மரத்தடியில் தான் உட்காந்துருப்பார் அப்படின்ட்டு இருக்கான் சரிங்க பெரியவரே அது என்ன மாதிரியான மரம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் பெரியவர் அந்த விவரங்களையும் சொல்லியிருக்கிறார் அது மட்டும் இல்லை சந்திக்கிற நாள் நேரம் வினாடி முதற்கொண்டு எல்லா விவரங்களையும் துல்லியமாக சொன்னாரான் இவ்வளவு விவரங்களை இவரால் எப்படி சொல்ல முடியுது அப்படின்னு இவனுக்கு ஆச்சரியம் இருந்தாலும் அந்த பெரியவர் கடைசியாக ஒரு விவரம் சொன்னார் அது என்ன தெரியுமா எப்படியும் நீ அவரை சந்திக்கிறதுக்கு ஒரு முப்பது வருஷம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டாரான் ரொம்ப நன்றிங்க பெரியவரே அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த இளைஞன் புறப்பட்டுருக்கான் இப்போ அவனுக்கு குரு பற்றின விவரம் எல்லாம் கிடச்சிட்டுது சந்திக்கிற நேரமும் தெரிஞ்சுட்டுது ஆனால் முப்பது வருஷம் அவரை தேடி அலைய வேண்டியிருக்குமே அவன் தேட ஆரம்பித்தான் காடு மலை எல்லாம் சுற்றி அலைஞ்சான் பல வருஷங்கள் தேடினான் அழுத்து போயிட்டான் கடைசியில் அவனுக்கும் வயசாகிட்டுது கடைசியில் தன்னுடைய சொந்த ஊருக்கே திரும்பி போயிட்டு இருந்தான் அங்கே ஒரு மரத்தடியில் அவன் தேடிகிட்டு இருந்த குருநாதர் கிடைச்சார் யார் அவருன்னா முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி வழி சொல்லி கொடுத்தாரில்ல அதே பெரியவர் அவருக்கு இப்போ முப்பது வயசு அதிகமாக இருந்தது அதே மரம் அன்னைக்கு பெரியவர் சொன்ன அடையாளம் இப்போ பொருத்தமாக இருந்தது இப்போ அந்த பெரியவர் சொன்னார் சரியாக வந்து சேர்ந்துட்டேன் வா உனக்காக தான் நான் இவ்வளவு காலமும் காத்துக்கிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னாரான் என்ன சொல்கிறீங்கன்னு இருக்கான் முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்கிட்ட வந்தியே அப்போவே என் காலம் வந்து முடிஞ்சு போயிருந்தது அப்போவே என்ன உனக்கு அடையாளம் தெரியல அதனால் எவ்வளவு காலம் உனக்காக காத்துட்டு இருக்கும்படி ஆகிட்டுது அப்படின்னாரான் ஐயா அப்போவே நீங்கள் சொல்லியிருக்கலாமே இதுதான் முப்பது வருஷம் கழித்து நீ சந்திக்க போகிற இடம் நான் தான் உன்னுடைய குரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கலாமே அப்படின்னு இருக்கான் இந்த பெரியவர் சிரிச்சுக்கிட்டே இதுக்கு பதில் சொன்னாரான் நான் எவ்வளவோ விவரமாக தான் சொன்னேன் நீ சரியாக புரிஞ்சிக்கல காரணம் அப்போ நீ போதுமான அளவுக்கு பக்குவம் பெற்றிருக்கவில்லை அதனால் புரியும் சக்தி இல்லாமல் போயிட்டு தப்போ முப்பது ஆண்டு காலம் நீ அலைஞ்சி தெரிஞ்சிருக்கிற அது காரணமாக இப்போ உனக்கு அந்த பக்குவம் வந்துட்டுது அதனால தான் அடையாளம் காண முடிஞ்சது நானே உன்னுடைய குரு அப்படின்னாரான் இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா ஆன்மீகத்தில் மாணவனாக சேர்றதுக்கு கூட ஒரு பக்குவத்தன்மை தேவைப்படுது ஒரு பெரிய ஞானி அவர்கிட்ட ஒரு சேடனாக இருக்க ஒருத்தன் வந்தான் எதிரில் நின்னா ஞானி அவனை வெகு நேரம் உற்று பார்த்தார் அப்புறம் சொன்னார் சேடனாக இருக்கிறது ரொம்ப சிரமம்னார் நான் தயாராக இருக்கிறேன்னா அது இன்னமும் சிரமம் ஆச்சே இங்கே வந்து குருவாக இருக்கிறது மட்டுமே சொல்லவும் அப்படின்னாரான் அப்படின்னா நான் குருவாகவே ஆகிடுறேன் அப்படின்னா இது போலவே இந்த காலத்தில் கதை ஒன்று உண்டு ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் வகுப்பு ஆசிரியர் மாணவனை திட்டிக்கிட்டு இருந்தார் டெய் நீ நூற்றுக்கு பத்து மார்க் தான் வாங்கிக்கிட்டு இருக்க இவ்வளவு மோசமாக நீ படித்தா கடைசியில் மாடு மேய்க்கிறது கூட லாய்க்கு இல்லாதவனாக ஆகிடுவேன் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்னாரான் பையன் தலையை சொரிஞ்சிக்கிட்டே சொன்னானா சார் அப்படின்னா ஒன்று செய்கிறேன் அப்படின்னா இவர் கேட்டிருக்கார் என்ன செய்ய போகிறேன்னு வேற என்ன சார் உங்களை மாதிரி ஒரு ஆசிரியர் ஆயிடுறேன் அப்படின்னு ஒரு காலத்தில் ப்ரஷ்யா அப்படின்னு ஒரு தேசம் இருந்தது இப்போ ஜெர்மனி இருக்குல்ல இதோட பெரும்பகுதி ஒரு காலத்தில் ப்ரஷ்யாங்கிற பேரில் இருந்தது அப்போ அதுக்கு அரசராக இருந்தவர் மகா ஃபிரடரிக் அதாவது ஃபிரடரிக் தி கிரேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ராஜாவுக்கு ஒரு சந்தேகம் நாம் பல வகையான வரிகளை விதித்து வசூல் பண்ணுறோம் அப்படி பண்ணி வருமானம் குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுதே இதுக்கு என்ன காரணமாக இருக்கும் இதுதான் அவருக்கு ஏற்பட்ட சந்தேகம் ஒரு சமயம் அந்த அரசர் தம்முடைய அமைச்சர்களையும் பிரபுக்களையும் தளபதிகளையும் கூப்பிட்டு ஒரு விருந்து வச்சார் விருந்து முடிஞ்சதும் அவங்கள பார்த்து இந்த சந்தேகத்தை கேட்டார் வரிகள் அதிகமாக விதித்து வருமானம் குறையறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டார் பல பேருக்கு இதுக்கு சரியாக பதில் சொல்ல தெரியல அனுபவசாலியான ஒரு தளபதி எழுந்திரிச்சார் அரசே அது எப்படிங்கிறத இப்போ உங்களுக்கு காட்டுறேன்னார் உடனே ஒரு பெரிய பனிக்கட்டி ஒன்று தன்னுடைய கையில் எடுத்தார் அதை அப்படியும் எப்படியும் திருப்பி பார்த்தார் அப்புறம் அடுத்தவர்கிட்ட கொடுத்தார் அவர் அதை அப்படியும் அப்படியும் திருப்பி பார்த்துட்டு அடுத்தபடியாக இருந்தவர்கிட்ட கொடுத்தார் இப்படியே இதை ஒவ்வொருத்தராக பார்த்து பார்த்துட்டு ஒவ்வொரு கையாக மாறி கடைசியில் மன்னர் கைக்கு போய் சேர்ந்தது மன்னர் கைக்கு அந்த பனிக்கட்டி போய் சேர்ந்தப்போ அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உருகி ஒரு பட்டாணி கடலை சைஸுக்கு ஆகிட்டுது மன்னர் யோசனை பண்ணார் வரி அதிகமாக போட்டாலும் வந்து சேர்றது குறைவாக இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படிங்கிறது
ஒரே ஒருத்தர் மட்டும் எல்லார்கிட்டையும் லஞ்சம் வாங்கிக்கிட்டே இருந்தார் அவரை வேற வேற துறைகளுக்கும் மாற்றி பார்த்தாரு அந்த ராஜா என்னென்னமோ பண்ணி பார்க்குறாரு எந்த வேலையை கொடுத்தாலும் அதுலேயும் லஞ்சம் வாங்கிறதுக்கு ஒரு வழியை உண்டு பண்ணிக்க வரந்தாள் ராஜாவுக்கு இது ஒரு பெரிய தலைவலியாக போட்டுது இவர் என்ன பண்ணுறது இவருக்கு என்ன வேலையை கொடுக்குறது கொஞ்சம் கூட லஞ்சம் வாங்கிறதுக்கு சான்ஸே இல்லாத ஒரு வேலையை கொடுக்கணும் அப்படின்னு திட்டம் போட்டார் ஒரு நாள் அவருக்கு அந்த உத்தரவும் போட்டுட்டார் அதாவது அவருக்கு என்ன வேலைன்னா கடற்கரையில் தான் அவருக்கு ஆஃபீஸ் அங்கேயே இருந்துக்க வேண்டியது தினமும் எத்தனை கடல் அலை கரையில் வந்து மோதுது அப்படிங்கிறத கணக்கு எடுத்து ராஜாவுக்கு தெரிவிக்க வேண்டியது இதுதான் அவருக்கு வேலை பேசாமல் அலையை எண்ணிட்டு உட்காந்துருக்கிட்டோம் அப்போவாவது அவர் லஞ்சம் வாங்குற சந்தர்ப்பம் இல்லாமல் போயிடும் அவருக்கு அப்படின்னு நினைச்சார் ராஜா இந்த ஆள் கடற்கரைக்கு போய் டூட்டியில் ஜாயின் பண்ணிட்டார் ஒரே மாதத்துல அங்கே சொந்தமா ஒரு பிரம்மாண்டமான மாளிகை கட்டி விட்டாரு ராஜாவுக்கு இது பெரிய ஆச்சரியமா போச்சு அலைய என்ற வேலையில அந்த ஆள் எப்படி பணம் சம்பாதிச்சார் அப்படின்னு விசாரிச்சு பார்த்தார் அக்கம் பக்கத்துல அந்த ஆள் என்ன பண்ணிருக்கிறாருன்னா கடற்கரையில போய் பொறுப்பு ஏத்துக்கிட்ட உடனே அங்க இருந்த மீனவர்கள் கிட்ட எல்லாம் இந்த கரையில வந்து ஒரு நாள்ல வந்து மோதுற அலைகள் எத்தனை அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு அது எப்படிங்க தெரியும்னு இருக்காங்க அவங்க தினமும் அந்த எண்ணிக்கை தெரியணும் நம்ம ராஜாவுக்கு தினமும் அறிக்கை அனுப்பணும் டெய்லி ரிப்போர்ட்டு தவறுனா நீங்கள் இந்த கடலில் போய் மீன் பிடிக்கிறதுக்கு ராஜாவோட அனுமதி கிடைக்காது அப்படின்ட்டுருக்காரு உடனே மீனவர்களெலாம் பயந்து போட்டாங்க கடலுக்கு போகிறதுக்கு அனுமதி இல்லைன்னா பட்டினி கிடக்கிறது மாதிரி ஆகிடுமே மெதுவாக அந்த ஆளுகிட்ட போனாங்க கதையோட கதை சொன்னாங்க ஐயா எங்களால் வந்து கடல் அலையை வந்து எண்ண முடியாது தினமும் எங்களால் முடிஞ்சதை உங்களுக்கு பணமாக கொடுத்துட்றோம் நீங்கள் தான் ராஜா கிட்ட சிபாரிசு பண்ணி நாங்கள் தொடர்ந்து மீன் பிடிக்கிறதுக்கு அனுமதி வாங்கி கொடுக்கணும் அப்படின்னு வேண்டிக்கிட்டாங்க பணம் தினமும் வந்து சேர ஆரம்பிச்சுட்டு பதவியில் மற்ற பதவியோட இந்த பதவி எவ்வளவோ மேல் அப்படின்னு நினச்சிட்டோம் அந்த ஆள் அது மட்டும் இல்லை தயவு பண்ணி என்னை இந்த இடத்த விட்டு மாற்றி விடாதீங்க சார் அப்படின்னு வேற கேட்க ஆரம்பிச்சுட்டானா ராமகிருஷ்ணர் வாழ்ந்த காலத்தில் நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சி இது அப்போ ஒரு ஓவியர் இருந்தாராம் அவருக்கு ஒரு ஆசை ராமகிருஷ்ணர் படத்தை வரையணும் அதை அவர்கிட்டயே கொண்டுட்டு போய் காட்டி அபிப்பிராயம் கேட்கணும் இதுதான் அந்த ஓவியரின் ஆசை உடனே ராமகிருஷ்ணர் படத்தை வரைஞ்சி முடித்தார் அதை எடுத்துக்கிட்டு போனார் இவர் போன சமயம் அங்கே ராமகிருஷ்ணர் சீடர்களோடு உட்காந்துருக்கிறார் விவேகானந்தர் அங்கே இருக்கிறார் இந்த ஓவியர் கொண்டுக்கிட்டு போய் தான் வரைந்த ஓவியத்தை அவர்கிட்ட காட்டினார் ராமகிருஷ்ண பரமகம்சரின் ஓவியத்தை ராமகிருஷ்ணர்கிட்டயே காட்டுறார் ராமகிருஷ்ணர் என்ன பண்ணார் தெரியுமா அந்த படத்தை பார்த்தார் உடனே அது காலை தொட்டார் குருதேவருடைய இந்த செயல் சீடர்களுக்கு ரொம்ப வியப்பை உண்டு பண்ணிச்சு சில பேர் மனசுக்குள்ளேயே ரொம்ப குழம்பி போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க என்ன இப்படி பண்ணுறாருன்னு என்ன இது இது அவரோட படம் அவரே அவரோட படத்தின் காலை தொடரார் அப்படின்னு யோசித்தாங்க சில பேர் ஒன்றும் புரியாமல் ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்த்து சிரிச்சுக்கிட்டாங்க அந்த இடத்துல சீடர்கள் மட்டும் இல்லை சீடர் அல்லாத பல பேர் இருந்தாங்க தன்னுடைய காலை தானே தொடர இவருடைய செயல் பற்றி என்ன நினைக்கிறது அப்படின்னு அவங்களும் குழம்பி போய் நிற்கிறாங்க அந்த படத்தை வரைஞ்சி அவர்கிட்ட காட்டின அந்த ஓவியருக்கும் அதிர்ச்சி இருந்தாலும் அவர் சீடர் கிடையாது அதனால் கொஞ்சம் துணிச்சலை வர வழிச்சிக்கிட்டு கேட்டார் என்னங்க இது என்னால் என்னுடைய கண்களையே நம்ப முடியல இது உங்கள் சொந்த உருவப்படம் நீங்கள் உங்கள் சொந்த கால்களையே தொடருங்க இது எங்களுக்கு கொஞ்சம் சங்கடமாக இருக்குது அப்படின்னார் ராமகிருஷ்ணரின் கண்களில் ஆனந்த கண்ணீர் வழிஞ்சு தான் அவர் சொன்னாராம் இது என்னோட படம்ங்கிறது எனக்கு தெரியும் ஆனால் இது என்னோட படம்ங்கிறதுனால நான் இதோட காலை தொடலை நீ என்னுடைய சமாதி நிலையை இந்த படத்தில் படம் பிடிச்சி காட்டியிருக்கிற அதனால் அதோட காலை தொடறேன் சமாதி நிலையில் யார் இருந்தாலும் அது என்னுடைய படமாக இருந்தாலும் சரி அல்லது வேற யாருடைய படமாக இருந்தாலும் சரி படம் யார் இதுங்கிறது முக்கியம் இல்லை இதில் எது முக்கியம்னா அது தன்னை உணர்ந்த ஒரு உணர்நிலையின் படம் அப்படி இருக்கிறப்போ அதோட காலை நான் தொடணும் அதுக்கு நீங்கள் எல்லாரும் ஏன் சங்கடப்படுறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல அப்படின்னாராம் இப்போ தான் அங்கே இருந்து சீடர்களுக்கும் மற்றவங்களுக்கும் விவரம் புரிஞ்சுதான் இதுக்கு முன்னாடி யாரும் செய்யாததை இவர் செஞ்சுருக்கிறார் ஆனால் அவருடைய காரணம் ரொம்ப நியாயமானது அப்படிங்கிறத உணர்ந்தாங்களாம் இது வரைக்கும் ஆன்மீகத்தில் சமாதி நிலை அதாவது தன்னை உணர்ந்த நிலை பற்றி புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லறத்தில் ஏற்படக்கூடிய சமாதி நிலை பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா ஒரு அம்மா டாக்டர்கிட்ட வந்து சொன்னாங்களாம் டாக்டர் என் வீட்டுக்காரருக்கு உடம்புல ஏதோ கோளாறுன்னு நினைக்கிறேன் நான் எவ்வளவு நேரம் பேசினாலும் காதில் விழாத மாதிரி உட்காந்துருக்கிறார் அப்படின்னு ஆகலாம் அதுக்கு அந்த டாக்டர் சொன்னாராம் அம்மா அது உடம்பு கோளாறு இல்லை அது ஒரு பெரிய திறமை அப்படின்னாராம் ஒரு சின்ன குழந்தை தவறுதலாக ஒரு இருபத்தஞ்சி காசு நாணயத்தை மூழ்கி விட்டுது
அதுதான் அவசரமாக ஆஸ்பத்திரிக்கு தூக்கிட்டு ஓடுறேன் அப்படின்னாங்க அவர் வந்து அவர் சொன்னார் கவலைப்படாதம்மா உடனே இப்படி கொடுங்க குழந்தைய அப்படின்னு கையில் வாங்கினார் ஒரு கையில் அந்த குழந்தையோட கால் ரெண்டையும் பிடிச்சி தலைகீழாக தூக்கி பிடிச்சார் இன்னொரு கையால் அந்த குழந்தையோட வயத்தில் குறிப்பாக ஒரு இடத்துல அப்படியே தேடி அந்த சுட்டு வரலால் ஒரு இடத்துல பொட்டுன்னு தட்டினார் உடனே காசு அந்த குழந்தையோட வாய் வழியாக வெளியில் வந்து விழுந்துட்டுது காசு எடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்கம்மா உங்கள் குழந்த அப்படின்னார் ரொம்ப நன்றிங்க நிச்சயமாக நீங்கள் ஒரு டாக்டராக தான் இருக்கணும் என்னுடைய யூகம் சரிதானே அப்படின்னாங்களா அந்த அம்மா அதுக்கு அவர் இல்லைங்க நான் ஒரு இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸர் வருமான வரி அதிகாரி அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு போனாராம் அதனால் தன்னுடைய வீட்டில் ஒரு நாயை வளர்த்தார் அதே மாதிரி கழுதையையும் வளர்த்தார் அந்த கழுதை அவர் வீட்டு கொல்ல பக்கத்தில் நின்றுக்கிட்டு இருக்கோம் ஏதாவது பொதி சுமக்கிற வேலை இருந்ததுன்னா அதை கவனிச்சுக்கோம் அந்த நாய் வந்து வீட்டுக்குள்ள இருக்கும் நாய்க்கு அந்த வீட்டில் ராஜ உபசாரம் தான் அதுக்கு அந்த வீட்டில் ஏகப்பட்ட மரியாதை குளிக்கிறதுக்கு தனியாக சோப்பு ரெண்டு வேலையும் பால் பிஸ்கட்டு மத்தியான சாப்பாடு அதுக்கு ஏதாவது உடம்பு சரியில்லைன்னா உடனே ஆஸ்பத்திரி வைத்தியம் ரொம்ப கொடுத்து வச்ச நாய் அந்த வீட்டு தலைவர் வெளியில் அப்படி நடைப்பயிற்சி போனால் கூடவே இதுவும் போகும் அவர் மட்டும் தனியாக எங்கேயாவது வெளியில் போயிட்டு வந்தால் வீட்டுக்கு வந்த உடனே அந்த நாய் அவர்கிட்ட ஓடி வரும் அப்படியே எழும்பி முன்னங்கால் ரெண்டையும் அவர் தோல் மேலே போட்டுக்கும் அவர் சிரிச்சுக்கிட்டே அது தலையில் செல்லமாக தட்டுவார் அவர் ஈசி சேரில் சாஞ்சிக்கிட்டு டிவி பார்ப்பார் பேப்பர் படிப்பார் அப்போலாம் அந்த நாய் அவருடைய காலடியில் படுத்துக்கும் அப்போ கூட அவர் அது தலையை செல்லமாக தடவி கொடுப்பார் அந்த நாய் படுக்கிறதுக்குன்னே ஒரு மெத்தை சில சமயம் அது அங்கே இருக்கிற மேஜை நாற்காலி மேலே கூட ஏறி விளையாடும் சோபாவில் ஏறி உட்காந்துக்கும் இவ்வளவு செல்வாக்காக வளர்ந்தது அந்த நாய் இதையெல்லாம் அந்த கழுதை பார்த்துக்கிட்டே இருக்குது கொல்ல பக்கத்தில் இருந்து பார்த்துட்டு அது யோசிக்க ஆரம்பிச்சு என்ன இது இந்த வீட்டில் நாம் தான் கழுதையாக உழைக்கிறோம் பொதி சுமக்கிறோம் நமக்கு ஒரு நல்ல சாப்பாடு கிடையாது படுக்க கிடையாது ஒரு நாளாவது நம்ம தலையையோ முதுகையோ தடவி கொடுத்தது கிடையாது ஆனால் அந்த நாய் இந்த வீட்டுக்காக ஒரு துரும்பவோடு அசைச்சது இல்லை அதை போய் இந்த வீட்டில் உள்ளவங்க இப்படி தலையில் வச்சு தாங்குறாங்களே அப்படின்னு யோசிச்சு தான் அந்த கழுதை ரொம்ப நேரம் யோசிச்சு விட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்குது சரி இனிமேல் நாமளும் அந்த நாய் மாதிரியே நடந்து பார்ப்போம் அது மாதிரியே பிஹேவ் பண்ணுவோம் அப்போவாவது நமக்கும் அந்த மரியாதை கிடைக்குதா பார்க்கலாம் அப்படின்னு ஒரு திட்டம் போட்டுது மனசுக்குள்ள உடனே அந்த திட்டத்தை செயல்படுத்தவும் ஆரம்பிச்சுது அதாவது அந்த வீட்டில் அந்த நாய் என்னென்ன செய்யுதோ அதெல்லாம் இதுவும் செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டுது அந்த வீட்டு எஜமான் வந்து எங்கேயோ வெளியில் சுற்றி விட்டு ரொம்ப அசந்து போய் வீட்டுக்கு திரும்பி வந்துகிட்டு இருந்தான் உடனே இந்த கழுதை என்ன பண்ணிச்சு தெரியுமா அவங்ககிட்ட ஓடி போச்சு ஓடி போய் அந்த நாய் என்ன பண்ணுமோ அது மாதிரியே பண்ணிச்சு அதாவது அந்த ஆள் தோல் மேலே தன்னுடைய முன்னங்கால் ரெண்டையும் தூக்கி போட்டுவிட்டு அந்த ஆள் பயந்து போயிட்டான் அவனுக்கு ஒன்றும் புரியல இது ஏன் இப்படி பண்ணுதுன்னு கொஞ்சம் ஒதுங்கி நின்னான் இது அவனை சுற்றி சுற்றி வருது நாய் மாதிரி வாழை ஆட்டிக்கிட்டே சுற்றி சுற்றி வருது கழுதை அவன் கிடுகிடுங்க வீட்டுக்குள்ளே ஓடினான் இதுவும் பின்னாடியே ஓடிச்சு அங்கே போய் நாய் மாதிரியே மேஜை நாற்காலி மேலே ஏறி குதிச்சு விளையாட ஆரம்பிச்சுட்டுது சோபாவில் ஏறி உட்காருது மேஜையில் இருந்து சாமான்லாம் கீழே விழுந்து உடையுது கழுதை மேஜை மேலே ஏறி குதிச்சா என்னத்துக்காகும் அந்த ஆள் பார்த்தான் சரி இந்த கழுதைக்கு என்னமோ ஆயிட்டுது அப்படின்னு முடிவு பண்ணான் ஒரு நல்ல கயிறாக பார்த்து கொண்டாந்தான் அது காலையிலையும் கழுத்துலையும் கட்டினான் தர தரன்னு இழுத்துட்டு போனான் அடித்து கொல்ல பக்கத்தில் கட்டி போட்டுட்டான் அண்ணன் ஆகாரம் எதுவுமே கொடுக்கல பட்னி போட்டுட்டான் இப்போ அந்த கழுதை யோசனை பண்ணி பார்க்குதான் என்ன இது நம்ம எஜமானுக்கு இன்னைக்கு என்ன ஆயிட்டுது இப்படி அந்த நாய் பழகிறது மாதிரி தானே நாமளும் பழகணும் ஆனால் இந்த மனுஷன் நாயை அடிக்கலை ஆனால் நம்மளை அடிக்கிறான் இப்படி கொண்டாந்து கட்டி போட்டானே என்ன காரணமாக இருக்கும் அப்படின்னு யோசனை பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டு தான் அந்த கழுதை எதுக்கு இந்த கதைன்னா இது மாதிரியே நாம கூட சில சமயம் யோசிக்கிறது உண்டான் இயல்புல இருந்து மாறி நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா பல சமயங்கள்ல இப்படி யோசிக்கிறது மாதிரி தான் ஆயிடும் அதனாலதான் ஒரு மனுஷன் எப்படி நடந்துக்கணுமோ அப்படி நடந்துகிட்டா தான் நமக்கு மரியாதை வெறி நாய் கடிச்சுட்டா மனுஷன் அது மாதிரியே ஆயிடுறான் பாத்தீங்களா அவனோட இயல்பு மாறி போடுது ஒருத்தனை பார்த்து இன்னொருத்தன் கேட்டானா வெறி நாய் ஒண்ணு உன்னை கடிச்சுட்டா நீ என்ன பண்ணுவே அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் நான் உடனே பேப்பரும் பேனாவும் கேட்பேன் நானா இவன் ஏன் உயில் எழுதுறதுக்கான கேட்டிருக்கான் அவன் இல்லை நான் யார யாரையெல்லாம் கடிக்கணும்னு ஒரு லிஸ்ட்டு தயார் பண்ணணும் இல்லை அதுக்காக அப்படின்னு ஒரு ஆள் இருந்தார் விலங்குகள் பேரில் அவருக்கு ரொம்பவும் பிரியம் அதனால் ஒரு நண்பர் ஆனந்தமாக சிகரெட் பிடிச்சிக்கிட்டு இருந்தார் இந்த பழக்கத்தை விட்டுவிடுங்களேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்
அந்த துண்டு சிகரெட்டை வீசி எரிஞ்சுட்டார் ஒருத்தர் இது மாதிரி தீர்மானம் பண்ணி தன்னுடைய கடைசி சிகரெட்டை தூக்கி எரிஞ்சுட்டாருன்னா அது ஒரு பெரிய விஷயம்தான் அதுக்கு பிறகு அவர் உடம்புல படிப்படியா என்னென்ன மாற்றங்கள் நடக்கும் அப்படிங்கிறத பத்தி ஒரு விவர பட்டியலே வெளியிட்டிருக்கிறாங்க அது என்ன விவரம் தெரியுமா ஒருத்தர் வந்து புகை பிடிக்கிற பழக்கத்தை நிறுத்துறாருன்னு வச்சுங்க அப்படி அவர் நிறுத்தின இருபது நிமிடங்களுக்குள்ள உயர் ரத்த அழுத்தம் உடல் வெப்பம் நாடி துடிப்பு இதெல்லாம் சரியான நிலைமைக்கு வந்துடுதோம் எட்டு மணி நேரத்துக்குள்ள இந்த ஸ்மோக்கர்ஸ் பிரீத் அப்படிங்கிற தன்மை மறைஞ்சிருதான் ரத்தத்தில் உள்ள கார்பன் மோனாக்சைடு அளவு குறையுதான் ஆக்சிஜன் அளவு கூடுதான் சரியான அளவுக்கு வந்துடுதான் ஒருத்தர் கடைசி சிகரெட்டை தூக்கி எரிஞ்சுட்டார்னா இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்குள்ள மாரடைப்பு ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்பு குறைஞ்சிடுதான் நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரத்துக்குள்ள உணர்வு நரம்புகளின் முனைப்பகுதிகள் மறுபடியும் ஒன்று சேர்ந்துருதான் அதனால நாக்கு சுவை உணர்வு மூக்கின் முகரும் சக்தி இதெல்லாம் வந்து மேம்படுதான் நல்ல நிலைமைக்கு வந்துடுதான் சிகரெட்டை நிறுத்தின மூணு நாளுக்குள்ள மூச்சு விடுறது சுலபம் ஆயிடுதான் இப்படி அவங்க பட்டியல் நிறைய சொல்றாங்க ரெண்டு அல்லது மூணு மாசத்துக்குள்ள என்ன வந்து தெரியுமா ரத்த ஓட்டம் வந்து மேம்படுது நடக்கிறது சுலபம் ஆயிடுது நுரையீரல் கொள்ளளவு முப்பது சதவீதம் அதிகரிக்குது ஒன்னுல இருந்து ஒன்பது மாசத்துக்குள்ள சுவாச குறைபாடுகள் நீங்குது நுரையீரல் இருக்கக்கூடிய இந்த அசுத்தம் வடிகட்டும் திசுக்கள் சரியா வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிருது ஒரு வருஷத்துக்குள்ள இந்த எதைய அழுத்த நோய்க்கான வாய்ப்பு பாதியா குறைஞ்சிருது இந்த சிகரெட்டை நிறுத்தின அஞ்சு வருஷத்துக்குள்ள ஒரு நாளைக்கு ஒரு பாக்கெட் சிகரெட் பிடிக்கிறவர்கள்ல நுரையீரல் புற்றுநோயினால சாகிறவர்கள் எண்ணிக்கை பாதியா குறைஞ்சிருது புற்றுநோய் செல்கள் வந்து சீரமைக்கப்படுது ஆக ஒருத்தர் புகைக்கிறத விட்டுணும்னு தீர்மானம் பண்ணி தன் கையில் இருக்கிற சிகரெட்டை இதுதான் கடைசின்னு சொல்லி தூக்கி எரிஞ்சுட்டா அதுக்கப்புறம் படிப்படியா இவ்வளவு நன்மைகளும் மாற்றங்களும் ஏற்படுறதாக இந்த அமெரிக்கன் கேன்சர் சொசைட்டி தெரிவிச்சிருக்குது அதனால புகைப்பழக்கம் உள்ளவங்க இதையெல்லாம் கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்து அந்த பழக்கத்தை விட்டு விடுறது ரொம்ப நல்லது ஆனா அதையெல்லாம் நாம சொன்னா யாரு கேக்குறாங்க என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் புகைப்பழக்கம் உள்ளவர் அவர் என்கிட்ட சொன்னார் சார் சிகரெட் பிடிக்கிற பழக்கத்தை விட்டு விடுறது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்னும் பெரிய கஷ்டமான செயல் இல்லை அது ரொம்ப சுலபம் அப்படின்னார் எப்படி சொல்றீங்கன்னு கேட்டேன் நான் ஏற்கனவே இருபது தடவை அந்த பழக்கத்தை விட்டுருக்கேன் சார் அப்படின்னார் ரொம்ப பெருமையா இந்த உலகத்துல மனுஷன் எவ்வளவோ தவறுகள் செய்யறான் அதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் அதை பத்தின ஆராய்ச்சி தான் இன்னைக்கு இதுக்கு ஆராய்ச்சி என்னத்துக்கு அது தெரிஞ்ச விஷயம் தானே அப்படின்னு நீங்க நினைக்கலாம் ஆனா அப்படி அலட்சியமா இந்த விஷயத்த விட்டுறக்கூடாது பொதுவா எல்லோரும் நினைக்கலாம் எது சரி எது தவறு அப்படின்னு தெரியாததுனால தான் மனுஷன் தப்பு பண்றான் அப்படின்னு ஆனா அப்படி சொல்லிட முடியாது மனுஷன் வந்து தெரிஞ்சே தான் தவறுகள் பண்றான் இப்ப உதாரணத்துக்கு ஒரு சாலையில இடது பக்கம் போக வேண்டிய ஒருத்தர் நடு கோட்டை தாண்டி வலது பக்கமா வண்டியை ஓடிட்டு போறாருன்னு வச்சுங்க என்னப்பா இது தப்பு இல்லையா அப்படின்னு அவர்கிட்ட கேட்டா அதெல்லாம் எனக்கு தெரியும் நீ உன் வேலையை பார்த்துட்டு போ அப்படிம்பாரு வலது பக்கமா போறது தப்புன்னு தெரிஞ்சேதான் அவர் அப்படி செய்யறாரு அப்படி போறாரு பெரிய உத்தியோகத்துல இருக்கிறவங்க கூட லஞ்சம் வாங்குறாங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் லஞ்சம் வாங்குறது தப்புன்னு தெரியலன்னு அர்த்தம் திருடுறது தப்புன்னு தெரியாமலாம் மனுஷன் திருடுறான் நல்லாவே தெரியும் நீங்க வேணும்னா கேட்டு பாருங்க வேற வழி இல்ல அதனால தான் திருடுறேன்பா திருடுறது ஒரு புண்ணியமான காரியம்னு திருடனே கூட சொல்ல மாட்டான் திருடுறது தவறுங்கிறது திருடனுக்கு தெரியும் அப்படிங்கறத விளக்கறதுக்காக ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு கதை சொன்னார் அதாவது ரெண்டு திருடர்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு வீட்டுக்கு போய் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் திருடிக்கிட்டு வந்துடுறாங்க ஒரு காட்டு வழியா வந்துட்டு இருக்கிறாங்க இன்னும் விடியல ரெண்டு பேருக்கும் தூக்கம் கண்ணை சுத்துது சரி இப்படியே ஒரு மரத்தடியில படுத்து தூங்குவோம் காலையில விடிஞ்சதும் இந்த பணத்தை ரெண்டு பேரும் பங்கு போட்டுக்குவோம் அப்படின்னு முடிவு பண்றாங்க அதே மாதிரி படுத்து தூங்குறாங்க நடு ராத்திரியில ஒரு திருட முழிச்சுக்கிறான் விடுகிற வரைக்கும் காத்துக்கிட்டு இருந்தா ஐயாயிரம் ரூபா தான் கிடைக்கும் இப்பதான் கம்பி நீட்டினா பத்தாயிரம் ரூபா கிடைக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்துட்டு ஒரு முடிவுக்கு வந்தான் மெதுவா அந்த பத்தாயிரத்தையும் சுருட்டிக்கிட்டு அடுத்தவனுக்கு தெரியாம ஓடி போயிட்டான் விடியுது அடுத்தவன் எழுந்திரிச்சு பாக்குறான் பணத்தையும் காணல பாகஸ்தனையும் காணல இந்த திருட அந்த திருடனை திட்டுறான் திருட்டு பய அயோக்கிய பய இப்படி அநியாயமா கழுவிட்டு போட்டானே அப்படிங்கிறான் இதுல இருந்து என்ன தெரியுது தெரியாம எடுத்துக்கிட்டு போறது திருட்டு அயோக்கியத்தனம் அநியாயம் அப்படிங்கறது இவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்குது அதனாலதான் அடுத்தவனை பார்த்து இப்படி திட்டுறான் அதனால தெரியாததுனால மனுஷன் தவறு பண்றான்னு சொல்றது சரியில்லை அப்படின்னா மனுஷன் பண்ற தவறுகளுக்கு உண்மையான காரணம் தான் என்ன இதே சந்தேகம் அர்ஜுனனுக்கும் வந்துதான் அதனாலதான் அவன் வந்து பகவானை பார்த்து கேக்குறான் மனுஷன் வந்து தன் விருப்பத்துக்கு விரோதமா ஏதோ ஒரு சக்தியினால பலாத்காரமா இழுக்கப்பட்டது மாதிரி பாவம் பண்றானே அந்த சக்தி என்ன அப்படின்னு
ஆசை நிறைவேறிட்டதுன்னா லோபம் அதாவது பேராசை பாவத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா அதுக்கு மெயின் சுவிட்ச் எது அப்படிங்கிறது இப்பதான் தெரியுது அதுக்கு மனுஷன் தெரிஞ்சே தான் தவறு பண்றான் அப்படின்னு பேசிக்கிட்டோமே அதுக்கு ஒரு உதாரணம் ஜப்பான்ல உள்ள ஒரு புத்த விகாரை அங்க ஒரு வயசான பௌத்த குரு தங்கியிருக்கிறார் ஒரு நாள் ராத்திரி கடுமையான குளிர் அவரால் தாங்க முடியல பார்த்தார் மரத்துல செஞ்ச புத்த சிற்பங்கள் அங்க நிறைய இருந்தது அதுல ஒண்ணு எடுத்து அதுக்கு தீ மூட்டி அந்த நெருப்புல குளிர் காஞ்சிட்டு இருக்கிறார் மர சிற்பம் தீ வச்சதும் படபடன்னு வெடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டு அந்த சத்தத்தை கேட்டதும் அந்த புத்த விகாரையின் குருக்கள் வெளியில ஓடி வந்தார் இவர் ஆனந்தமா குளிர் காஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறார் அவரால் பொறுத்துக்க முடியல தெருவில் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்த அந்த பெரியவரை இங்கே தங்க அனுமதிச்சதே அவர் தான் இவர் இப்படி பண்ணுறாருன்னு நினச்சிக்கிட்டே அவரை கோபமாக பார்த்தார் ஏன் இப்படி கோபமாக பார்க்குறீங்க இப்படி வந்து உட்காருங்க அப்படிங்கிறாரு இவர் அவருக்கு இன்னமும் கோபம் வந்துட்டுது எங்கள் கடவுளை வந்து எரிச்சுட்டிங்களே அப்படின்னு சத்தம் போட்டாராம் அப்படியா அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டே அந்த சாம்பலை கிளறினார் இவர் என்ன செய்கிறீங்கன்னு கேட்டிருக்காரு அவர் நான் எலும்புகளை தேடுறேன்னாரா நீங்கள் ஒரு பைத்தியம் இது ஒரு மர சிற்பம் இதில் எலும்புகள் கிடையாது அப்படின்னாரா அவருக்கு கோவம் வந்துட்டுது உடனே வெளியில் போங்கன்னு கத்திருக்கார் வெளியில் தள்ளி கதவையும் சாத்தி விட்டாராம் மறுநாள் காலையில் கதவை திறந்து பார்த்தா அந்த வயசான பெரியவர் ஒரு மயில் கல் மேலே சில காட்டு பூக்களை வச்சு புத்தம் சரணம் கச்சாமின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறார் இவருக்கு சந்தேகமாக போட்டுது கிட்டே போனார் என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னு கேட்டார் இது என்னுடைய காலை நேர பிரார்த்தனைனாரா நிஜமாகவே நீங்கள் ஒரு பைத்தியமாக தான் இருக்கணும் ஏன்னா அது ஒரு மயில் கல் அப்படின்னாரா இப்போ அந்த பெரியவர் சொன்னாராம் நீங்கள் ஒரு மரத்தை புத்தராக நினைக்கும் பொழுது நான் ஏன் ஒரு மயில் கல்லை புத்தராக நினைக்கக்கூடாது நான் வந்து புத்தரை எரிக்கலாம் ஏன்னா அவரை நான் நேசிக்கிறேன் அந்த சிற்பம் வந்து மரத்தால் ஆனதுங்கிறது எனக்கு தெரியும் நான் ஒரு மயில் கல்லை தொழலாம் ஏன்னா அது எனது பூக்களை தாங்குது நான் இந்த மயில் கல்லுக்குள்ளே மறைஞ்சிருக்கிற புத்தரை பார்க்குறேன் யாராவது ஒரு சிற்பி இதை சிலையாக்குனா தான் நீங்கள் புத்தரை பார்க்க முடியும் அன்னைக்கு ரொம்ப குளிராக இருந்தது நான் எனக்குள்ள இருக்கிற புத்தரையும் பாதுகாக்கணும் உள்ளே இருக்கிற புத்தரை காப்பாற்றுறதுக்காக வெளியில் உள்ள புத்தரை எரிக்கலாம் அதில் ஒன்றும் தப்பு இல்லை அது அவருடைய போதனையிலேயே இருக்கு உனக்குள் ஜோதியாக இரு அப்படிங்கிறது அவருடைய போதனை என்னுடைய புத்தர் வந்து குளூரில் நடுங்கிட்டு இருந்தார் அந்த மர சிற்பங்கள் வெயில் மழையில் உணர்ச்சி இல்லாமல் இருந்தது அதனால் அப்படி பண்ணினேன் ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க நான் ஒரு மர புத்தரை எரிச்சத்துக்காக உயிருள்ள புத்தரை வெளியில் தள்ளி கதவை சாத்தினீங்க அப்படின்னாரா அந்த பெரியவர் உண்மையான பக்திங்கிறது இதுதான் அதாவது உனக்குள் ஜோதியாக இரு அப்படின்னு புத்தர் சொன்னார் இல்லையா அது மாதிரி தனக்குள் ஜோதியாக இருக்கிற இந்த காலத்து ஆசாமிகள் நிறைய பேர் உண்டு எப்பவும் போதையிலே இருக்கிறவங்க ஒரு நாள் நடு ராத்திரி ஒரு மது கடையில் ஒரு ஆள் அங்குள்ள சிப்பந்திகள் கிட்ட கேட்டுட்டு இருக்கிறான் மறுபடியும் இந்த கடை எப்போ திறப்பாங்கன்னு கேட்டானா நாளைக்கு காலையில் எட்டு மணிக்கு திறப்பாங்க அப்படின்னு ஆனா அங்கே இருந்த ஆள் அவன் திருப்பி திருப்பி அதையே கேட்டுட்டு இருக்கான் இவனுக்கு பதில் சொல்லி சொல்லி அழுத்து போச்சு அதான் சொல்றேன் ஐயா நாளைக்கு காலையில் வா அப்படின்னாங்களாம் அதுக்கு இவன் நான் வர்றதுக்காக கேட்கலையா நேத்திக்கு வந்தவன் உள்ளேயே மாட்டிக்கிட்டேன் வெளியில போறதுக்காக கேட்டேன் அப்படின்னா ஒரே ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜா இருந்தாராம் அவர் நிறைய சம்பாதிக்கணும்னு திட்டம் போட்டார் தனக்காக சம்பாதிக்கணும்னு நினைக்கல தன்னுடைய நாட்டுக்காக சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சார் அரசாங்க கருவூலத்தில் கையிருப்பு குறைச்சலாக இருந்தது மக்கள் கிட்ட வரி விதிச்சாகணும் வேற வழி இல்லை ஆனாலும் அந்த ராஜா வந்து மக்கள் கஷ்டப்படக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறவர் மக்கள் வந்து வரியையும் கட்டணும் அதே நேரத்தில் அவங்க சிரமப்படவும் கூடாது இதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு திட்டம் போட்டார் அது பிரகாரம் என்ன பண்ணார்னா அந்த நாட்டில் ஒரு மூணு பெரிய குளங்களை தோண்டினார் அது நிறைய தண்ணீரை நிரப்புனார் அதுக்கப்புறம் எங்கேயோ தேடி பிடிச்சி மூணு விதமான மீன்களை கொண்டுகிட்டு வந்தார் அந்த மூணு குளங்கள்லையும் விட்டார் அதை ஒவ்வொரு குளத்துலேயும் ஒவ்வொரு விதமான மீன்கள் அந்த மீன்களுக்கு அபூர்வமான ஒரு சக்தி உண்டு அது எப்படின்னா அந்த குளத்தில் குளிக்க வர்றவங்களுக்கு அந்த மீன்கள் கடிக்கும் பொழுது வலி ஏற்படுறதில்ல அதுக்கு பதிலாக மகிழ்ச்சி நிறைந்த ஒரு இனிமையான உணர்வை அவங்க வந்து அனுபவிச்சாங்க அது எப்படின்னா இந்த முதல் குளத்தில் இருந்த மீன்களால் கடிக்கப்படும் பொழுது ஒரு விதமான இன்ப மயக்கத்தில் தெளிச்சிருக்கிறது மாதிரி உணர்வு இந்த ரெண்டாவது குளம் இருக்க அதில் இருக்கிற மீன் கடிச்சிதுன்னு வைங்க மக்களுக்கு எப்படி இருக்கும்னா கால்களே தரையில் படாமல் அப்படியே ஆகாயத்தில் மிதக்கிறது மாதிரி ஒரு உணர்வு அதை அனுபவிக்கிறாங்க மூணாவது குளத்தில் இருக்கிற மீன் கடிச்சிதுன்னா அவங்கெல்லாம் அப்படியே கோடீஸ்வரராக மாறிட்டதாக ஒரு உணர்வு 
அதை வந்து அவங்களால் அனுபவிக்க முடியுது இப்படி ஒரு அபூர்வமான மீன் அது அந்த மூணு வகை இப்படி இருந்தால் மக்கள் வந்து அந்த குளங்களில் வந்து குளிக்கிறதுக்கு ஆசைப்படாமல் இருப்பாங்களா அதனால் கூட்டம் கூட்டமாக வந்து அலமோத ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஒவ்வொரு குளத்தின் கரையிலையும் கியூ அரிசியில் வந்து நிற்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அந்த நாட்டு மன்னர் என்ன பண்ணார்னால் ஒவ்வொரு குளத்தங்கரையிலையும் ஒரு ராஜாங்க அதிகாரியை உட்கார வச்சார் டிக்கெட்டை அடித்து கொடுத்தார் குளிக்க வர்றவங்க கிட்ட ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை கட்டணமாக வசூலிக்க ஆரம்பித்தார் அவ்வளோதான் அரசாங்க கருவெல்லாம் நிரம்ப ஆரம்பிச்சுட்டுது ராஜாங்கத்துக்கு தேவையான பணம் கிடைச்சிட்டுது இது ஒரு கதை இதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க அதாவது மக்களுக்கு சுமை தெரியாமலே வரி வசூல் பண்ணுறது நல்லது தானே அப்படின்னு நினைப்பீங்க ஆனால் இன்றைக்கும் உலகத்தில் பல அரசாங்கங்கள் இதே மாதிரி மூன்று குளங்களை வெட்டி வச்சுருக்குது மக்களும் அதில் வந்து குளிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க அது எப்படிங்கிறீங்களா அந்த முதல் குளம் தான் சினிமா தியேட்டர் அதில் குளிக்கிறவங்க தான் ஒரு விதமான இன்ப மயக்கத்தில் தெளிச்சிருக்கிறது மாதிரியான உணர்வை அனுபவிக்கிறவங்க ரெண்டாவது குளம் தான் சாராய கடை இந்த குளத்தில் குளிக்கிறவங்க தான் கால்களே தரையில் படாமல் ஆகாயத்தில் மிதக்கிறது மாதிரி உணர்வை அனுபவிக்கிறவங்க மூணாவது குளம் லாட்ரி டிக்கெட் இதில் குளிக்கிறவங்க தாங்கள் வந்து அப்படியே கோடீஸ்வரர்களாக மாறினது மாதிரி ஒரு உணர்வு அதை அனுபவிக்கிறவங்க இன்றைக்கி பல நாடுகள் இந்த குளங்களை பயன்படுத்திக்கிட்டு தான் வராங்க ஒரு பூவில் வந்து வண்டு வந்து உக்காருது அதில் இருக்கிற தேனை வந்து வண்டு எடுக்குது இந்த சமயத்தில் அந்த பூவுக்கு வலிக்குமா அதுக்கு வலிக்கிறது இல்லை அந்த பூவோட மலர்ச்சியும் வளர்ச்சியும் குன்றி போகிறதும் கிடையாது ஒரு ராஜா மக்கள்கிட்ட வரி வசூல் பண்ணும் பொழுது மக்களுக்கு சிரமமும் தெரியக்கூடாது அதே நேரத்தை அதனால் அவங்க வாழ்க்கையும் கெட்டு போயிடக்கூடாது அது மாதிரி வரி வசூல் பண்ணணுமா இது வந்து காளிதாசனின் ரகுவம்சத்தில் காணப்படுகிற ஒரு கருத்து ஒரு ஊரில் ஒரு மன்னர் இருந்தார் அவர் பக்கத்து தேசத்து மேலே படையெடுக்கணும்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தார் அதையும் தன்னுடைய நாட்டோடு சேர்த்துக்கணுங்கிற ஆசை எப்போ படை எடுக்கலாம்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தார் இப்படி யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்த சமயத்தில் ஒரு பெரியவர் அவரை தேடிட்டு வந்தார் அவர் அடிக்கடி வருவார் அவர்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருப்பார் இப்போவும் அப்படி தான் வந்தார் என்ன மண்ணா யோசனைன்னாரு இவர் தன்னுடைய யோசனையை சொன்னார் இந்த சமயத்தில் மண்ணருக்கு தாகம் எடுத்தது தண்ணி குடிக்கணும் போல இருந்தது உடனே அங்கே இருந்த ஒரு அரண்மனை பணியாளரை கூப்பிட்டார் போய் கொஞ்சம் தண்ணி கொண்டு வாப்பா அப்படின்னார் அந்த பணியாளர் போனார் ஒரு கோவையில் தண்ணி கொண்டு வந்தார் ராஜா கிட்ட நீட்டினார் ராஜா அதை வாங்கி குடிக்கிறதுக்காக வாயிட்ட கொண்டுட்டு போனார் அந்த நேரம் பார்த்து மன்னா கொஞ்சம் பொறுங்கோன்னார் இந்த பெரியவர் ஆவலோடு குடிக்க போன மன்னர் அப்படியே நிறுத்திக்கிட்டு பெரியவரை பார்த்தார் இப்போ அந்த பெரியவர் சொன்னார் மன்னா இப்போ உங்களை விட வலிமை உள்ள ஒரு சக்தி உங்களுக்கு தண்ணி கொடுக்க மறுத்துடுதுன்னு வைங்க உங்களை குடிக்க விடாமல் தடுத்துடுது அப்படின்னா இப்போ இந்த ஒரு கோவில தண்ணீரை வந்து என்ன விலை கொடுத்து வாங்குவீங்க அப்படின்னு கேட்டார் இப்போ எனக்கு இருக்கிற தாகத்துக்கு என்னுடைய அரசாங்கத்தில் பாதியையாவது கொடுத்து இந்த தண்ணியை வாங்கிறதுக்கு தயங்க மாட்டேன்னார் அவர் சரி இப்போ அந்த தண்ணியை குடிங்கன்னார் பெரியவர் மன்னர் ஆவலோடு அந்த தண்ணியை குடித்து முடித்தார் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் தன்னுடைய படையெடுப்பை பற்றி சொல்லிகிட்டு இருந்தார் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து மறுபடியும் இந்த பெரியவர் கேட்டார் மன்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு கோவில தண்ணீரை வந்து குடித்து முடிச்சுட்டீங்க இப்போ அந்த தண்ணீர் உங்கள் உடம்பை விட்டு வெளியில் வரக்கூடிய பாதை அடைப்பட்டு போச்சு அப்படின்னு வச்சுங்க அதை வெளியேற்றுவதற்காக நீங்கள் எவ்வளவு செலவழிப்பீங்க அப்படின்னு கேட்டார் மன்னர் யோசனை பண்ணார் அப்படி ஒரு நிலைமை ஏற்பட்டு போச்சுன்னா என்னுடைய அரசாங்கம் பூராவையும் அதுக்கு ஈடாக தர்றது கூட தயங்க மாட்டேன்னார் இப்போ அந்த பெரியவர் சொன்னார் எந்த அரசாங்கத்தின் மதிப்பு ஒரு கோவில தண்ணீர் அளவுக்கு கூட இல்லையோ அந்த அரசாங்கத்தை அடையணுங்கிற பேராசையில் மனிதர்கள் தங்களுடைய சகோதரர்கள் கூடவே சண்டை போட்டுக்கிறாங்களே அதில் ஏதாவது அர்த்தம் இருக்குதா அப்படின்னாரா மன்னருக்கு இப்போ தான் அர்த்தம் புரிஞ்சுதான் மனசில் தெளிவு உண்டாச்சு தன் மனசுக்குள்ளே உண்டான வெறியை விரட்டி அடிச்சு விட்டார் அதுக்கப்புறம் நிம்மதியாக ஆட்சி புரிஞ்சார் இப்படி ஒரு கதை உயிருக்கு என்ன வேலை கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்கள் ஆனால் அது இப்போ எவ்வளோ மலிவாக போயிட்டுது அதையும் யோசனை பண்ணி பாருங்களேன் ஆசை வந்து பேராசையாக மாறுது அப்புறம் அது வெறியாகுது அதுக்கப்புறம் பைத்தியம் பிடிக்குது இந்த காலத்து மனிதர்களுக்கு ரெண்டு விதமான பைத்தியம் பிடிச்சிருக்கிறதாக அவர் பெரியவர் சொல்கிறார் ஒன்று பணம் இன்னொன்று அதிகாரம் இதெல்லாம் எவ்வளவு காலத்துக்கு நீடிக்கும் ஒரு சர்வாதிகார நாட்டில் மூணு பேர் ஜெயிலில் இருட்டு அறையில் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க நீ எப்படி இந்த ஜெயிலுக்கு வந்த அப்படின்னு ஒருத்தர் கேட்டாராம் இந்த நாட்டு ராஜாவை ஆதரித்து நான் பிரச்சாரம் பண்ணினேன் அதனால் கூட்டத்தில் தகராறு வந்துட்டுது கலவரமாக போச்சு அதுக்கு நான் தான் காரணம்னு அரெஸ்ட் பண்ணி இங்கே கொண்டாந்து போட்டாங்க அப்படின்னாராம் அவர் சரி நீ எப்படி இங்கே வந்த அப்படின்னு இன்னொருத்தரை பார்த்து கேட்டிருக்கார் நான் இந்த நாட்டு ராஜாவை எதிர்த்து பிரச்சாரம்
அப்படின்னாரான் 